Saudara hari ini Ketua RT saksi kasus Vina Pasren dipolisikan atas dugaan kesaksian palsu. Jejak Pasren dan anak yang menghilang dari desa usai menjadi saksi kasus Vina 8 tahun silam. Ini adalah Ketua RT Pasren dan anaknya yang diikut sertakan polisi dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam dengan 5 tersangka. Pasren dan anaknya dihadirkan karena keduanya membantah kesaksian lima narapidana yang mengaku tidur di rumah ketua RT saat malam pembunuhan Vina dan Eki. Namun jejak ketua RT dan anaknya menghilang sejak menjadi saksi kasus itu. Jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon mencoba menanyakan langsung terkait pelaporan dugaan kesaksian palsu ke Mabes Polri. jam 10 tidur di rumah Pak RT. Waktu di rumah Pak RT kamu melihat enggak lima orang terdakwa ini? Ada. Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syari Romdon mencoba mencari ketua RT Pasren untuk menanggapi pelaporan dirinya atas dugaan kesaksian palsu oleh keluarga dan tim kuasa hukum terpidana kasus Vina ke Mabes Polri. Saat ini saya sudah berada tepat di depan rumah Ketua RT Pasren, berniat untuk menemui Ketua RT dan juga mempertanyakan apa yang diberikan kesaksian pada saat dia memberikan BAP dan pada saat dia menghadiri persidangan di tahun 2016. Namun nyatanya, seberapa menit saya coba untuk menemui Ketua RT Pasren depan rumahnya, belum juga keluar dan belum dapat ditemui. Namun lagi-lagi, Ketua RT yang menjadi saksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki ini sulit ditemui. Sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki, jejak Ketua RT Pasren menghilang. Kesaksian Pasren dianggap janggal dan sempat dipertanyakan sejumlah saksi dan sejumlah terpidana di kasus Vina. Ini adalah rumah yang menjadi polemik dalam kasus pembuktian keterangan atau kesaksian. Di rumah ini, menurut kesaksian keterangan dari Ketua RT Pasren, mereka tidak berada di rumah ini. Artinya 27 Agustus 2016 rumah ini kosong. Tidak ada lima terpidana dan para saksi. Namun para terpidana, keluarga, tetangga dan juga para saksi yang bersama lima terpidana pada saat itu mengatakan mereka berada di rumah ini. Mereka sedang menginap dan sampai pagi tertidur di rumah ini. Sebelumnya, Ketua Pradi Otto Hasibuan menghadirkan sejumlah keluarga narapidana dan saksi yang menguatkan alibi lima narapidana tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Saksi teguh menjelaskan dirinya dan lima orang narapidana pada malam pembunuhan Vina dan Eki. Awal sesuai yang ada di kejadian di situ, cuman di apa teguh nerangin yang sebenarnya malah eh nanti kamu akan terlibat gitu. Jadi seolah-olah Teguh itu tidak tidur di rumah Pak RT, padahal mah tidur di rumah Pak RT. Anak Pak RT ada di situ nggak? Ada. Tidur di situ? Iya. Ditangkap nggak waktu itu dia? Kurang tahu tuh. Hmm? Kurang tahu. Kalau kata teman mah katanya sempat dibawa. Terus? Terus dikeluarin lagi. Dikeluarin lagi. Sementara itu Basari, Ketua RW setempat meyakini lima terpidana kasus Vina tidak bersalah. Basari dan warga di lingkungan tempat tinggal berharap Ketua RT yang menjadi saksi kasus Vina bisa terbuka memberi kesaksian jujur. Untuk menggugah dan melunakan hati dan nurani Pak Abdul Pasren selaku Ketua RW eh Ketua RT saat itu yang memang sangat diharapkan oleh eh, keluarga terpidana agar Pak Pasren ini bisa mengungkapkan atau mengutarakan yang sebenar-benarnya bahwa anak-anak itu benar-benar pada saat malam kejadian itu mereka semua ada di rumah anaknya yang bertepatan di belakang warung saya itu yang kami harapkan juga di dalam doa bersama itu In saat ini tersangka kasus pembunuhan Vina Peggy Setiawan bersiap menghadapi sidang pra peradilan sementara empat terpidana kasus Vina mengajukan peninjauan kembali atas vonis hakim tim liputan Kompas TV Saudara hari ini kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Pol, Kemenko Polhukam. Kuasa hukum meminta Menteri Polhukam selaku Ketua Kompolnas untuk memberikan teguran kepada Polda Jawa Barat karena ketidakhadirannya dalam sidang pra-peradilan perdana Peggy.
Kuasa hukum PG meminta polisi serius menghadapi sidang pra-peradilan. Saya menyampaikan sini, saya minta agar dekat Ketua Kompolnas menegur Polda Jawa Barat. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama, tidak hadir. Nah, kenapa tidak hadir? Maksudnya, kalau di pra-peradilan sendiri dari Polda nggak serius, bagaimana? Nah, saya meminta agar jangan sampai. Ini mindset-nya dari netizen, dari masyarakat. Ngelihat Polda nggak datang itu kan udah negatif. 